An der Universität Bern sind Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz eine gemeinsame Aufgabe. Auch sie können durch sicherheitsbewusstes und umweltgerechtes Verhalten einen großen Teil beitragen. Verlangen Sie bei Ihren Vorgesetzten eine Instruktion über die bestehenden Gefahren und Verhaltensanweisungen an Ihrem Arbeitsplatz. Ihre Vorgesetzten sind verantwortlich, dass die Arbeitsplätze dem Stand der Technik entsprechen und nötige Sicherheitsmaßnahmen vorhanden sind. Sie müssen Ihre Weisungen und Vorschriften befolgen. Insbesondere für die Arbeiten mit chemischen, biologischen oder radioaktiven Stoffen benötigen Sie eine spezielle Instruktion. Wenn immer nötig, tragen Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung wie vorgeschrieben. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an die Vorgesetzten oder die sicherheitsbeauftragte Person. Wenn Ihnen Mängel auffallen, beheben oder melden Sie diese. Nehmen Sie sich bei der Arbeit die nötige Zeit, insbesondere bei neuen Tätigkeiten. Hektik und Ungeduld erhöhen das Unfallrisiko. Für schwangere oder stillende Frauen gelten am Arbeitsplatz die gesetzlichen Mutterschutzbestimmungen. Informieren Sie sich, sobald Sie Kenntnis von der Schwangerschaft haben, bei der Personalabteilung und der Fachstelle Risikomanagement. Achten Sie auf einen ergonomischen Arbeitsplatz. Dazu gehören die auf Sie angepasste Stuhl- und Tischhöhe sowie optimale Licht- und Klimaverhältnisse. Wenn Sie zu lange am Stück sitzen oder stehen, belastet das Ihre Muskulatur stark. Daraus entstehende Gesundheitsbeschwerden treten erst mittel- und langfristig auf. Beuten Sie vor und legen Sie regelmäßig Pausen ein und bewegen Sie sich. Vermeiden Sie auch starke physische Belastungen wie zu schweres Heben und Tragen. Verzichten Sie auf Improvisationen. Benutzen Sie Leitern und sichern Sie sich bei Arbeiten in der Höhe gegen Absturz ab. Rufen Sie Stopp, sobald Leben und Gesundheit in Gefahr sind. Ein oft vergessenes Beispiel für lauernde Gefahren sind verstellte Fluchtwege. Beseitigen Sie die Gefahren sofort, sofern Sie dazu befähigt sind. Besteht die Gefahr weiterhin, informieren Sie Ihre Vorgesetzten oder die sicherheitsbeauftragte Person. Um Unfälle vorzubeugen, melden Sie beinahe Unfälle immer. Es gibt dazu ein Online-Formular. Melden Sie es auch Ihren Vorgesetzten und der sicherheitsbeauftragten Person. Besonders gefährliche Tätigkeiten dürfen nie allein ausgeführt werden. Eine zweite Person muss bei einer Gefahrensituation sofort Hilfe leisten können. Beachten Sie dazu die Bestimmungen der Alleinarbeit. Wenn Sie mit elektrischen Geräten arbeiten, prüfen Sie Stecker, Kabel und Geräte vor Gebrauch auf sichtbare Schäden. Bedienen Sie das Gerät gemäß den Geräteanleitungen. Verlegen Sie Kabel nicht über Verkehrswege oder über scharfe Kanten. Aufgerissene Kabel können zu gefährlichen Kurzschlüssen oder Stromschlägen führen. Defekte Geräte dürfen nur von Fachpersonen repariert werden. Planen Sie Instandhaltungsarbeiten sorgfältig im Voraus. Wenn Fremdfirmen dafür eingesetzt werden, müssen die Firmen die Gewährleistung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz mit Ihnen koordinieren. Falls bei der Arbeit ein Notfall eintritt, bewahren Sie Ruhe und verschaffen Sie sich einen Überblick. Wählen Sie die entsprechende Notfallnummer. Geben Sie an, wo der Notfall geschehen ist, wer Sie sind, was passiert ist, wann es passiert ist und wie viele Personen betroffen sind. Bei einem Störfall schließen Sie sich ein und warten Sie auf Anweisungen der Behörden. Bei einer unmittelbaren Bedrohung, wie zum Beispiel bei einem Amoklauf, fliehen Sie, verstecken und verbarrikadieren Sie sich. Bei Brand oder Explosionen betätigen Sie zudem den Handalarmtaster und retten Sie sich zum Sammelplatz. Weitere wichtige Informationen finden Sie im Video zum Verhalten im Notfall. Wir wollen Ihre Gesundheit bewahren und machen Arbeitsplätze sicherer.